ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟರನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಓಕೆ ಆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಪಿ ಆವರೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಹೆಲ್ವ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಮತ್ತು ಐಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಥರ ವಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಐ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಐ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಐ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಪಿ ಆವರೇಜ್ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ವಿಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇಂಡಕ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಓನ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ ದೇ ವೇರಿ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ P average is equal to V RMS into I RMS because cos phi is cos 0, cos 0 is 1. This is what we have to derive from the resistor, AC circuit with resistor. This is the inductor of the inductor. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ದೆ ಆರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿ ಆವರೇಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎನಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಫ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ ವಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾಪುಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಸಿ ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆದರ್ ಝೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸರಿ ಸರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎ ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೆನ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬೆಲ್ ಬೆಲ್ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗ ಮುರ್ಗ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್
उल्टा बेल शेप अदनला इधर रियल बेल शेप अंदर नेहरू वाली टीरो घंटे घंटे को तला निम्न है इधर अधिवस्तान दे लेते तला घंटे इधर ना बेल लंता करी थी सो इधर रिवर्स बेल शेप इधर एक्चुअल बेल शेप उठ कर सो हट रेजोनेंस रेजोनेंस अंदर इन्हु ये न हेली लाना नो हट रेजोनेंस अतो हट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या के बिकॉज इंपेडेंस एंड करेंट आर इनवर्सली प्रपोर्शनल ओके इश्तु हेल इधर मेल है ये का नानो रेजोनेंस करे बर्ती ने फर्स्ट ऑफ़ ऑल रेजोनेंस अंदर ये नु गुत्ता रेजोनेंस अंदर मैचिंग अंता वंदु कुंदु मैच आगो दो वंदु कुंदु इक्वल आगो दो ना नाउ जनरल लगे रेजोनेंस अंता करी थी वे इगा निवो निमा फ्रेंड्स को इगा निन आइडिया निन फ्रेंड आइडिया इबुर दो सेम इधर अंतरे आवर आइडिया सार मैचिंग अंता हेल्थ थी वे सो वी आर रेजोनेटिंग ईच अदर अंता निव इतरा ऐला कलिता हो बे को उन्होंने अंतर के योजने मार्ग तन पांत आरता ये तो जनरल ला एक्चुअली रेजोनेंस अंदर है मैचिंग ऑफ़ टू फ्रीक्वेंसीज़ संता व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज़ मैच अम्पलिट्यूड ऑफ़ वाइब्रेशन बिकम्स मैक्सिमम इधर नहीं हो सके फर्स्ट भी उसी नली वेव्स एंड आसिलेशन से लिकल थी देरा उन देर एग्जाम्पल when XL is equal to XC, then uh, then uh, impedance becomes minimum, current becomes uh, maximum, current becomes maximum. So what is even electrical resonance in the character? What is electrical resonance? It is a phenomena in which inductive reactance matches with the capacitive reactance so that impedance becomes minimum, current in the circuit becomes maximum. And frequency at which it happens, frequency at which it happens is known as resonance frequency. Adhana now resonance frequency and the karitiv. Resonance frequency equation and a derived marble that is not the case. It is not the case. It is not the case. It is the case. Is equal to x c the alpha one by omega c one by omega c omega omega इकड़े तो गली इतना omega square अंत बरी that is equal to one by l c omega is equal to one by root of l c मुगुदो इतो इतना बेकर omega नाट अंत करी ने इस टेने यार डू मार की केल तरे हाँ अतो मोर मार्क सेगमेंटली केल बो दो ये एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्चुअली सिलेबस ली रेजोनेंस बगे जास्ती ला रिमूव मार दी दरे अंगन तो हेली न्यू बड़ी मेन एग्जाम का स्टेग अपना कर बेडी ये एंट्रेंस एग्जाम अन्ना गमन दली कौन डू रेजोनेंस अन्ना कलीरी मक्कड़े रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कोण्टी के ग्रहिस लिख के निवो नन वीडियो गलना फॉलो मार्ड बैक आ गए थे ऐता नोडी ओमेगा नॉट इज़ इक्वल टू ओन बाय रूट ऑफ़ एलसी दिया ला इधो बहारा मुख्य वादा इक्वेशन याद के ये सिग्नल ट्रांसमिट तंता मार्ती वाला रेडियो सिग्नल इर्बो दो मोबाइल सिग्नल इर्बो दो टीवी सिग्नल इर्बो दो � उपयोग उस तरह टीवी ना उपयोग उस तरह ये का स्टेशन ना ना वो ट्यून मरता हो दे चैनल ना ना चेंज मरता हो दे पर्टिकुलर सिग्नल ना यंग सिगते ये का याद आउंड रेडियो एफएम एफएम 91.1 नंता ये देंते इट कोणा अतो निम्मूरा याद आउंड लोकल रेडियो स्टेशन ये देंते इट कोणा और उस फ्रीक्वेंसी वंद Keep on adjusting the C value, L fix agirate. Once the overall value becomes 91.1, then that FM 91.1 signal will be taken up by your circuit. That signal will be taken up by your circuit and drive and activate. That will be taken up by your circuit. 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 This is a resonance concept. This is a very important concept. Receiving phenomena, receiving application, 
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೆನಾಮಿನ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಂಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಒಮೇಗಾ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಒಮೇಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಹೈವೇನೋ ಅಥವಾ ರೋಡೋ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾರಿ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತವೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದಾಗ ಲಾರಿನೋ ಬಸ್ಸೋ ಹೋದಾಗ ಕಿಟಕಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಾರಿ ಸೌಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಕಿಟಕಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂತಲ್ವ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆಟೋನೋ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಬೂಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿನ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ ನಿನಗೆ ಬೂಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಜಿನ ಲೋಟನ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದಾ ಅಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿರ್ಚ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಶಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಡಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು